Let's begin. My name is RJ Elma, 32 years old, Libra, Year of the Dragon, at naniniwala sa kasabihang, Sometimes what you want isn't always what you get, but what you get is so much better than what you wanted. Why? Let me explain. Bata pa lang ako, gustong gusto kong maging isang fashion designer. Pero ito ako ngayon, isang domestic worker. Do I have regrets? No. Bakit? Kasi mas masarap pa lang mag-alaga ng mga bata kesa humawak ng gunting at tela. Now don't get me wrong, it's just my own realization. Yan ang anim na po. People see me na masayahin and other people see me as a number. And sorry if I feel you that way, but there are times na whenever I go walk, I usually walk straight and don't look here or there. And sometimes I used to be quiet because I have my own world. And in this world, I constantly asking myself, Are you happy? Are you okay? Stress ka pa rin ba? You know, I don't want other people to see me that I'm weak. That's why I used to smile and laugh, do some random jokes, goofing around. <laughs> Cream, chillin' chillin' and ice cream chillin' Dear future husband, if you want things, something to know If you wanna be my one and only, oh my life Gara, umamara, mara, mamaga, gara, ulala Gara, romance 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 I'm only one call away I'll be there to save the day Super main god, no? Ay mo, sobrang makaka-copyright na ako nito. Yeah. Kasi before I naisip ko, kapag uh, pinapakita mo sa ibang tao yung weakness mo, di ba? Parang, alam mo yun, baka they will think you are you're very sensitive person, you are very, like a loser or something like that. But that was me before. Now, if I'm not happy, I'm stressed, I say it, I tell it, say and tell it, isa lang diba? <laughs> I show it, and I'm not afraid to show people that I'm weak, and it doesn't mean anymore that I'm a loser. It shows that I am a strong person. Kasi pinapakita ko na kung ano yung talagang, talagang nararamdaman ko. Sometimes they think that it's too frank or too harsh. Pero di ba parang mas okay naman yung ganun. Kesa I do sweet coating yung words ko just to please somebody else. And that is why... I am being real about my feelings. Pag napagod ka na, umiyak ka na, kasi nakakagaan ng pakiramdam yun. And after nun, malilinisan mo pa ang eyeballs mo. And, after that, you are ready. Your eyes are ready to see new and beautiful things. Hanim na pong Tignan mo to. For sure, ito ang nasa isip mo. So, bakit ba to? For sure, nasa isip mo, walang sense. Don't worry, sagot kita. Bigyan natin ng sense yung batong nakikita mo. Simple lang, mukha rin walang value. Di naman maganda, kaya hindi espesyal. 
Ordinaryo kaya di pagtutuunan ng pansin. Pero may halaga. Umulan umaraw hindi matitinag. Hindi man maganda sa paningin ng lahat, pero magiging maganda sa paningin ng mga nakakakita ng totoong halaga. Matigas ang bato. Ibig sabihin matibay. Gaya mo. Gaya ko. Gaya nating lahat na nagpapakatatag at nananatiling matigas. Matibay at matapang anumang pagsubok ang dumating. Bato tayo. Okay na ba? May sense na ba? Anim na pong... Lahat tayo ginulat ng pandemyang ito. Isang kalaban na hindi natin nakikita. Isang sakit na nakakahawa. Isang sakit na pwede mong ikamatay. At dahil dito, maraming nagbago. Mundo apektado, niyanig tayo ng pagbabago mula sa kalayaan natin noon. At ito ang naging bagong normal. From our government, doctors, our frontliners, ask us to take care of ourselves. That must be the biggest help we can give. Follow the safety protocols. Always wear mask. Social distancing. Always wash your hands and sanitize. At kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon natin ngayon, ang laki ng itinuro sa atin ng pandemyang ito. Pamilya. Ang kahalagahan ng pamilya. Dito natin napatunayan na hindi natin hawak ang oras at panahon. Take care ang tamang salita para sa atin sarili, pamilya at mga kaibigan. Dito rin natin napatunayan na ang material na bagay ay pansamantalang kaligayahan lamang. Natuto tayong magbigay, tumulong at magmalasakit sa ibang tao na masigit na nangangailangan. Dito rin natin napatunayan na walang permanente sa mundo. Maliit man o malaki, dapat nating pahalagahan. At higit sa lahat, tinawag tayo ng Diyos. A prayer to combat the coronavirus pandemic. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Most merciful and triune God, We come to you in our weakness. We come to you in our fear. We come to you with trust. For you alone are our hope. We place before you the disease present in our world. We turn to you in our time of need. Bring wisdom to doctors. Give understanding to scientists. And though caregivers with compassion and generosity. In healing to those who are ill, protect those who are most at risk, give comfort to those who have lost a loved one, 
Welcome those who have died into your eternal home. Stabilize our communities. Unite us in our compassion. Remove all fear from our hearts. Fill us with confidence in your care. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Walang may gusto ng lahat ng ito. Stop blaming our government or the people who started it. Kung saan man nang galing. Oo, maling-mali at hindi tama. Pero nandito na eh, at hindi na natin yun mababago at may babalik. It is not the time to keep on complaining and blaming. This is the right time to pray and help. We should stop stressing ourselves na hindi tayo makalabas, hindi tayo makapag-party. Stop stressing ourselves na nakaka-bored na for being inside the house or sobrang nakaka-boring na that we are all the time working at home. Instead, be thankful that you have home, that you have work, being with your family, safe and healthy. Huwag nating kalimutang suotin ng sapatos ng ibang tao na walang matuluyan, walang makain, hirap at walang permanenteng trabaho. O yung mga taong may sakit at nagpapagamot, nagpapagaling sa mga ospital na hindi man lang nila kasama ang pamilya nila. At sana, kagaya ko, maniwala ka rin na matatapos ang lahat na babalik din tayo sa dati nating normal. OFW Overseas Filipino Workers Mga bagong bayani Nakikipagsapalaran sa dayuhang bansa. Nakikitungo at nakikisama sa ibang lahi. Magtitiis na malayo sa pag-asang kumita sa ibang lugar upang matustusan ang pangangailangan ng mga mahal sa buhay. Lakas ng loob at salitang pag-asa ang pinanghahawakan para patuloy na lumaban sa anumang pagsubok na nararanasan. Hindi alintana ang sakit, pagod, at lungkot ng pag-iisa dahil sa puso't isip, ginhawa para sa aming pamilya ang mahalaga. Bawat sentimo ay importante katumbas ng aming dugot pawis. Kung kami ay laging masaya sa iyong paningin, yun ay dahil ayaw ka namin pigyan pa ng alalahanin. Ikaw, may kilala ka bang OFW? Kamustahin mo? Yun lang. Sapat na. May ipapakita ako sa iyo. Hulaan ko. Ang una mong napansin at ang una mong nakita ay itong itim na bilog 
sa puting papel. Tama ba? Sabi nila, sa isang daang ginawa ng isang tao, 99 ang good deeds at isa ang mali. Pero, yung isang pagkakamaling yun, ang laging maaalala at patatandaan ng isang tao. At yung 99 na good deeds ay hindi na mapapansin at makakalimutan na. Gaya ng papel na ito. Yung black dot, yun yung pagkakamali. At yun ang una at lagi mong mapapansin at matatandaan. Pero yung pagiging puti nung papel, hindi mo na napansin. At ganun ng buhay. Ganun tayo tignan ng ibang tao. Or ganun natin tignan ang ibang tao. Sad but true. Anim na pong. Sabi nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ang unfair naman nun, binato ka ng bato, nasaktan ka. Tapos babatuhin mo ng tinapay, edi di nakakain pa siya. Hindi ba pwedeng batuhin mo rin ng bato yung ng bato sa'yo? Ano to? Ako lang masasaktan? Ganti-gantihan lang. Uy! <laughs> Just kidding! Pero minsan, sa mga sitwasyon na ganito, kailangan mo ring ibalik sa kanila kung ano man yung ibinato nila sa'yo. Not literally to hurt them or to make a revenge, but to show them how does it feel. Let them taste their own medicine para hindi ka rin nila abusuhin. I remember before na marami yung parang nagsasabi sa akin na ang tanga ko raw or parang hindi daw ako masyadong nag-isip ng maayos. Kasi that time, nandun na ako sa Germany. Nakabanta na ako ng Austria. Parang sinasabi nila sa akin na, bakit hindi ka pa nag-asawa doon? Hindi ka pa nag-boyfriend? Bakit? Alam niyo yun, yung parang sinasabi nila sa akin na bakit hindi pa ako gumawa ng paraan para makapag-stay doon. Before, niisip ko na I can see myself living in that place, in that country. Kasi sobrang peaceful, sobrang ang ganda ng lugar, yung system din naman nila. And maybe because I live in a small town when I was in Germany and when I was in Austria. I think sa city, so parang Manila lang din, di ba? Parang mabilis lahat or you know, yung yun na, mabilis. <laughs> yun, lagi nila sa akin sinasabi na parang bakit hindi ka pa nanigurado? And I'm like, hindi ko kayang gumamit ng isang tao just you know, to make myself okay in that place. Kasi, one year lang ang visa ko. So, in one year, kailangan maghanap ka ng mapapangasawa. Parang ganun ba? Parang, why? Although, nagka-boyfriend naman ako doon sa Austria, which is, didn't really work well. Pero, hindi ko pwedeng i-push doon sa tao na, o, oh, tulungan mo ako para makapag-stay ako dito. Kasi, ang dami rin nagsabi sa akin noon na, bakit hindi ka humingi ng tulong doon sa naging boyfriend mo? Na para kahit bisahan ka man lang or ganun. So, sabi ko, hindi ko kasi talaga kaya or hindi ko rin ma-team na parang, alam mo yun, gagamit ka ng ibang tao para lang maging maayos yung buhay mo. So, sabi ko, hindi. Kasi naniniwala ako sa karma. And naniniwala din ako sa kasabihan na what goes around comes around. Kung ano yung ginawa mo, babalik at babalik sa'yo. And baka doble pa. Hindi ko rin makakalimutan yung sinabihan ako nung 
employer ko sa Saudi. <laughs> At least pwede kong ikwento na dito, di ba? Wala naman na ako doon. <laughs> Nung papunta kami ng Amerika. And, wow, ang arte. Amerika? Nung papunta kami ng Amerika. So, first time ko kasi na pupunta din doon. And, sa napakagandang sitwasyon eh, nakapasa ako sa, 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 Samba ko ng visa. <laughs> sa consulate? Tama ba? Ano yan? Embassy! American Embassy. Yun. So, <laughs> sabi niya sa akin, just tell me if you are planning to like stay forever in the US. And I was like, if ever I plan, sa tingin mo sasabihin mo. <laughs> Pero, I assure her na hindi, hindi ko gagawin yun. Um, hindi porkit ginawa ng isang tao, lahat gagawin na, di ba? Kasi marami nga din naman talaga na, alam mo yun, nakapasok sa, sa US and nag-TNT na tago ng tago. Marami nang gumawa din talaga noon. And for whatever reason they have, I will respect that. It's up to them. So, wala akong sasabihin anything bad, anything wrong about them. But for me, hindi ko siya gagawin because thanks to my parents, pinalaki akong tama. <laughs> Kasi parang, alam mo yun, mas masarap naman makuha yung mga bagay na gusto mo in a good way and I think that one is not really for me kasi para sa akin ang complicated nun eh ba? Diba? and that is why it is very wrong to do something wrong yun na nga wrong kasi yun but what I mean is imagine mo naman kung gagawin ko yun maybe for a specific amount of time okay ako but paano yun the rest of the years, de ba? So, you do it good, you do it nicely, and everything will be fine. Look at me now, de ba? Nandito na ako sa Hong Kong. I'm totally fine. I'm totally healthy. And, alam mo yun, wala akong any complications. Wala akong ginawang mali. And, I don't feel any guilt. Wala akong binibit-bit na guilt sa sarili ko. Kasi alam ko na through the years of being an OFW, being a domestic worker, okay yung ginawa ko. Tama yung mga ginagawa ko. So, para sa akin, di ba, dapat gawin mo lang palagi yung, yung tama. And I know, nagkakamali tayo, we're not perfect. Pero, you can all the time think and choose what you want to do. And that is why, Merong mga tao na minsan, alam mo yun, ginagawa nila tong, tong ganito na hindi nila naiisip na nakakasakit na sila ng iba. And that is why sometimes you have to show them also how does it feel because para alam din nila, alam mo yun, para hindi nila gawin pa sa ibang tao. So, tsaka ang pinakaayoko din kasi yung parang they constantly telling you na alam mo naman na ganito ako so parang niisip ko so I have to adjust myself to you all the time parang ano to all the time ako yung mag adjust all the time ako yung iintindi all the time ako yung makikinig and all the time ako dapat yung susunod sa'yo may ganun tao guys and I'm pretty sure meron kayong kakilala na ganun din and for me, the best thing is, you know, if hindi nyo yun masabi or at least hindi mo maibalik ng gawa sa kanila, maybe leave them alone <laughs> in that kind of way para ma-realize nila na, ah, okay, this person is moving away from me and I think I did something really not good, diba? So, doon na nila nare-realize na, okay, I didn't treat this person 
properly kaya ito lumalayo and hindi naman porket lumalayo ka ibig sabihin you're a very bad person lumalayo ka because you're protecting your heart you're protecting your happiness and you're protecting yourself from the people na parang constantly using you never ever feel guilty of going away to someone especially kung meron ka namang good reasons anim na f may nagtanong sa akin required bang magalit kapag ka sinisingil dahil Pilipino ako Sinagot ko siya ng isang tanong din. Required bang mahiya kapag naniningil? <laughs> For sure, lahat tayo makakarelate. And to properly answer the question na required bang magalit kapag uh, sinisingil, syempre hindi. ba? Diba? Bakit ka magagalit? It's your responsibility. Kung baga, may hiniram ka, either pera man yan or gamit, you have to be responsible enough to give it back. ba? Diba? And, sad to say, may mga taong ganun. Na, when they really need something, sila yung parang, oh, cute puppies na hindi mo matanggihan because, yeah, they said, uy, mors. Pero naman oh, baka kahit pa paano mayroon ka dyan oh. Kasi hirap talaga. And don't get me wrong guys, hindi naman may iwasan yun. And sabi nga ni Sir Chinkitan, and si Sir Chinkitan talagang pinapanood ko yung mga, mga vlogs niya. Because you will really learn something from him. And sabi niya, there are two types of utang naman which is the good one and the bad one. The good one is, nangihiram ka, you know, kasi, merong mga events, sometimes na, parang, halimbawa, sa katapusan mo pa makukuha yung, yung sahod mo, or ipon mo, and now, merong emergency na talagang, alam mo yun, kailangan, kailangan mo ng pera, and wala kang ibang choice, which is, manghiram. And that's good because you're using this money for for a good reason or your purpose. Kung meron pang ang utang na maganda kasi it's for your investment sa business mo ganyan or for health na talagang kailangan kailangan ngayon. And the bad utang is nangutang ka because may gusto kang bagong cellphone or bagong bag and bagong shoes and you really have to get it and you cannot wait. Alam mo yun? Because you want. Kaya mangungutang ka kahit na hindi kaya ng sahod mo pero mangungutang ka just to please yourself. Just to buy this. And yeah, I know we deserve things. Pero sana you deserve something na talagang alam mo yung nauna mo munang um, gastusin yung mga for your needs, bago yung mga wants. And that's very, very important. So, wag kang magagalit kapag sinisingil ka kasi may karapatan din yung taong naniningil sa'yo. Imagine na meron pa sana siyang ibang bagay na paglalaanan dun sa perang yon. But because he or she saw that you needed it, di ba? Parang okay, they will help you. So, if ever naman, instead na magalit ka, you talk to them, di ba? Sabihin mo na, ay, baka hindi ko pa mabayaran sa ngayon. And if you say something like that, you make sure also na the next next time, eh, may may ibibigay ka kahit pa paano. And I'm pretty sure yung nagpautang sa'yo, hindi yun tatanggihan. Kahit pa nga utal-utal eh, kahit pa nga pa isa-isang daan, dalawang daan, 500, 1,000 muna, ba? Diba? Malaking malaking bagay yun. Ang binubuo kasi natin dun is yung respeto. Dahil tinulungan ka, so, bigay mo lang din yung favor pabalik. And, 
yun nga, meron din tao talaga na sila na ngayon ng utang, sila pa demanding. Pas kamay. May kilala kang ganon? Tag mo ngayon. Hindi, <laughs> huwag mong tag mo magalit. <laughs> Ang pinakaayoko talaga, yung parang i-compare nila yung situation ng buhay nila sa situation ng buhay mo. Doon ako naiinis. Na para bang kasalanan ko pa na naghihirap siya. Yung parang... Kasi, meron iba na manghihiram. Tapos, sasabihin sa'yo, buti ka nga eh. Yun yung pinaka-ayoko. Yung talagang ikukumpare niya yung sitwasyon ng, ng buhay niya sa buhay mo na, ikaw, kahiram naman. Kasi, wala ka naman masyadong pinagkakagastusan. Dalaga ka. Parang ako, ha? Huh? So what if dalaga ako? Ano ako? Wala akong pamilya. <laughs> Uh, uh, ano, ganito lang ako, wala akong, wala akong pagkakagasto sa iba. Ganon, ganon lang yun. So, yun yung pinakaayo ko. Kapag ka manghiram ka, manghiram ka, in a way na parang, uy, baka nakakaluwag ka, or baka may extra ka dyan, pera muna ako. Kasi, kailangan ko. Yun na lang. Tapos, huwag ka na mag-demand, or parang huwag mo na sa akin ipamukha na hirap na hirap ka, and then, kailangan kitang pahiramin kasi wala akong pagkakagastusan na hindi katulad ng sayo. So parang ang nararamdaman ko, parang kasalanan ko pa ngayon na may anak at may asawa ka. <laughs> may ganong tao guys and I'm pretty sure na encounter niyo yung mga ganong sitwasyon. And for me naman, ako kasi yung taong madali ding kausap. Teka lang, huwag niyo akong utang. Guwag, guwag, guwag. Um, ipit ako ngayon. <laughs> Pero, ako kasi madaling kausap. And, pag nakikita ko naman yung isang tao, yung situation niya na talagang, okay, medyo nahihirapan nga siya at kailangan niya. Of course, um, tutulong ako, ba diba? And, hindi din ako yung tipo ng taong palasingil kasi nga, Siyempre, nahihiya din ako. Kaya nga sabi ko eh, required din bang mahiya? Pero, supposed to be hindi, ba diba? Pero, siguro ganun lang talaga yung personality ko. Pero kapag ka yung alam kong need na need ko din, and I have no choice, I will also ask na, uy, baka meron ka na, baka pwedeng ibalik mo na sa akin yung nahiram mo. And, yun, kung kahit kalahati lang, okay na okay na yun. Basta kahit pa paano may ibalik sa akin. And, yeah. So, hindi naman required na dapat kang mahiya, ba diba? Karapatan mo rin yun. Pera mo rin yun at pinaghirapan mo yun. So, if ever may nanghiram sa'yo, huwag ka rin mahihiyang maningil. At doon naman sa mga nanghiram, utang na loob, huwag kayong magalit. Kaya na nga nanghiram, kayo pa galit. <laughs> Meron pa yung nangihiram na ano eh, no? Sinisingil mo, tapos sasabihin, wala pa. Pero nakita mo na isang araw ng Jollibee. <laughs> <laughs> Pero yun lang naman. Sana we have to think also na yung taong nagpahiram sa atin, meron din mga pangangailangan. Huwag mong sabihin na, Huwag mo laging i-discuss dun sa taong nagpahiram sa'yo na hindi niya pa kailangan just because hindi siya kagaya mo. No, 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 no. Yung pera niya, pinaghirapan din niya. So, it's up to her kung pautangin ka or hindi. At sa mga hindi naman din napahiram, huwag din kayong magalit. Kasi may iba nagagalit na eh. Tapos sasabihin, madamot ka. Tapos yung iba, iisipin, abroad ka. Hindi po kami pumupulot ng pera dito. Ano? <laughs> na parang they really feel na ang dami namin pera just because may nakikita silang bago sa amin. You don't have any idea how we get it. This guys, it looks so maybe, wow, nice clothes. Guys, ukay-ukay lang to. Five Hong Kong dollars convert nyo times 6. 5 times 6. 30 pesos. What? So, alam nyo yun, 
hindi madali. So, parang dapat be fair din tayo. Anim na po. Self-confidence is the best clothes that you can wear. Pero hirap na hirap tayong gawin ito sa sarili natin. Mas madaling maingit sa kung anong buhay at kung anumang meron ang iba kesa mahalin at pahalagahan ang sariling buhay at meron ka na. Madalas nating hangarin ang buhay ng ibang tao. Not knowing na baka itong taong to, buhay mo ang hinahangad niya. Lahat tayo ay pinanganak sa tamang pagkakataon. Hinulman ng Diyos na may iba't ibang katangian. Bakit? Because we don't need to be like somebody, but we are someone to everyone. There are two types of ingit. The good one, and the bad one. And I think lahat naman ng sitwasyon merong good and bad. So, ano ba yung ingit na good naman, ba? Diba? Ito yung, halimbawa, may isang tao na successful, um, may magandang bahay, sasakyan, nakakapag-travel, and may maayos na career. So, tayo, ba? Diba, parang, yung good ingit is yung ay nakakainggit naman ang ganda ng buhay niya ang successful niya sana one day ako din and this type of ingit turns to become a motivation for you na parang okay gusto ko rin maging ganito yung buhay ko that's why magsusumikap ako para magawa ko rin diba? ma, ma, ma reach ko din yung level na ganun and that's the good in good kind and good type of ingot. The bad type of ingot is the ingot na instead na maging masaya dun sa success ng iba, sila pa yung unang unang hihila sa mga taong yun pababa. Not knowing that they are already below you. And guys, remember this: if someone pulls you down, it's okay. They are already below you. Kasi kung ang intention ng tao sa inyo is yung instead na itulak pa kayo pataas para maging successful kayo pero alam niya, nihila kayo pa baba. Huwag kayo magalala. Nasa baba niyo na sila. And I think this type of people is yung mga taong parang hindi nila matanggap yung success ng iba. Yung parang ayaw kasi nilang napag-iiwanan. Parang gusto kasi nila na dapat sila eh. Alam mo yun. Sila muna. Or dapat sila lang yung successful. So, pag nakikitaan ka na nila ng parang umaangat ka, lumilevel up ka, hihilain ka na niyan pababa. Kasi hindi pwede eh. For them, dapat sila. Sila ang marunong sila magaling. And to be honest, may mga taong ganun. So, kung may kilala kayo, pakitaan ko lang. <laughs> Uy, huwag niyo tag, baka magalit. Hindi. <laughs> <laughs> Pero, yun, huwag na lang natin patulan. And, wow, meron talagang taong ganun. And I remember pa nga, meron sinabi si Miss Tony Gonzaga. Sabi niya, there are people na ang buhay nila is basura. And, don't be that type of person na magiging garbage trash can ka. Alam mo yun, sasalo ka ng basura ng ibang tao. Never ever make that situation to you. Kung baga, huwag mong hayaan na tapunan ka ng basura ng ibang tao. Kasi ang basura, tinatapon sa basurahan, hindi sa iyo. Kasi tao ka. Tandaan mo yan. Tao ka. Baka nakakalimutan. <laughs> Now, let's talk about being independent. <laughs> Ay, alam ko, marami yung parang feeling nila hindi pa rin sila independent. Right? Ten years ago, ganun din yata ako. That's why I choose to be an OFW because of that. Wala yung boses ko dun. Before, Sobrang dependent ko sa parents ko. And there's nothing wrong naman. Siyempre, parents mo yan, ba? 
and whatever decisions that you want to do with your life you can still and always tell to your family especially to your parents or kahit siguro sa friends mo kung medyo nagdadalawa tatlong isip ka dyan ba? Diba? ano ba talaga yung independent para sa iyo comment mo and for me yung independent kasi para sa akin is yung finally na parang makapag decide ako on my own kasi before hindi ko talaga siya nagagawa 10 years ago hindi ko talaga siya nagagawa kasi parang alam niyo yun kahit nga yung simple pagpili lang ng damit I know, de ba? Gosh, what kind of people are you? <laughs> so guys, and if you are Libra, let me know. Nihirapan di ba kayo mamili ng damit? Libra things! <laughs> Lahat na lang ng dapat kong gawin or gustong gawin, parang I need an approval to my parents. Kasi parang, tama ba to? Okay ba to? Sa tingin mo, magiging okay to? Or ito na lang kaya. Parang alam mo yun, hindi man lang ako makapag-decide for myself that time. Nung parang nalaman ko, or parang feeling ko, hindi talaga ako magkakaroon ng work sa Pinas noon. Imagine, um, after akong graduate ng college, hindi ako makahanap ng trabaho, and nakaka-frustrate yun na Kasi parang, my God, hindi naman ako tanga. Hindi naman ako bobo. Okay naman grades ko, pero bakit... Bakit wala akong, wala akong makuhang job? <laughs> In English ko yung job. Wala akong makuhang trabaho. Alam mo yung lahat na in mo? From the sales lady, from fast food chain crew, from, uh, ano tawag nun? Call center agent. And, yun nga lang din. Sabi ng mama ko, kaya daw hindi ako matanggap sa call center kasi yung boses ko daw parang bata sa telepono. So, baka pag may tumawag, bibili ng isang item, hindi maniwala. Baka nagpa-prank calling ako. Ang <laughs> sakit na sa ulo nung mga panahon na yun kasi parang bakit ganun? Hindi ako, maka- hindi ako matanggap sa kahit na anong work. Ano ba? Ano bang kulang? <laughs> Nagkaroon ako ng chance na parang Okay, I go work abroad. Yun nga, first ever Germany. Wow, di ba? Ay, you don't have any idea guys kung ano yung mga pinagdaanan ko nung time na yun. As in, sobrang hirap. Tutuloy ka pa ba? Kasi, alam mo yung parang, parang yung time, hindi na nag-work. Pero, hindi, gusto mo eh. Gusto mo talaga kasi parang, Wala na nga akong makuha ang trabaho sa Pinas. Ito pa ba? Susukuan ko pa ba to? No. Gagawin ko yung best ko. I learned German language in Makati. I took an exam. And everyone's telling me na sobrang tapang ko. In a way na hindi ko kilala yung employer ko. Hindi ko rin nakita ang picture. Talagang alam ko lang kung anong work nila ilang bata. Yun lang. <laughs> Wala akong kamalay-malay kung saan ako pupunta. Pero, sige, go! Ganun eh. Ganun ako. Hindi ko rin alam kung bakit, pero ganun talaga. Sige, go lang. Go. So, ayun na. Nag-travel na ako papuntang Germany. Doon na nag-start yung pagiging independent ko. Kasi, that time, ako na lang talaga mag-isa. Kung ano susuotin ko kinabukasan, ako na lang yung magde-decide noon. Kung ano yung mga decisions ko, mga dapat kong gawin. Pati yung pagtatrabaho ko, kung paano ko aalagaan yung mga bata. Hindi, hindi, wala ka nang, wala ka nang nanay at tatay na parang magsasabi sa'yo na, ay huwag ganyan kasi ano, uh, hindi yan tama or dapat ganito ang gawin mo kasi ito yung tama. Wala na, lahat ako na. Nakakapag pahirap pa that time is yung culture doon. You are from the Filipino culture to a European culture. So, parang, oh my gosh. Alam mo yun, yung biglang transition ng buhay, ang laki ng pagbabago. And doon ako natuto, unti-unti, na maging independent para sa sarili ko. In a way na 
from the smallest thing na kagaya nga ng sinabi ko sa inyo yung pagpili ng damit siguro yun yung smallest thing na pagiging independency kasi very dependent ako sa mama ko mama ko yung before na tinatanong ko anong susutin ko bukas kung pumasok ko sa school anong tama ba to bagay ba to lahat diba? nandyan yung parents mo eh pero since yung nag Germany ako all decisions is mine after kong matapos doon sa Germany. Iniisip ko, uuwi ba ako ng Pilipinas or I still have to continue? And yes, I did continue. I went from Germany to Austria. Ganun ulit, naghanap ako through internet ng bagong family. And by that time, medyo iba kasi yung magiging new family ko sa Austria, Uh, in-invite ako to stay with them uh, at least a day para makita ko yung yung way nila kung paano sila mabuhay ganyan. Are you happy? Do you think you will be doing well with this new family? And sabi ko, okay sila. I usually judge everything physically and emotionally. It means, I feel it. Alam ko weird guys, but I usually do it all the time. Kasi, ang mama ko at ang papa ko, lagi sa akin sinasabi before na pag alanganin ka, huwag mo nang ituloy. Yun na yun. Without any doubt. Pag alanganin ka, huwag na huwag mong itutuloy. Nung sa... Nag-sign ako ng contract going to Germany, kagaya nga na sinabi ko sa inyo na parang uh, hindi ko naman sila kilala, wala rin picture. Then I pray to God, sabi ko, Lord, kung ito yung tingin mo na para sa akin, give me a good sign. Umihingi ako ng sign kay God. And you know, I feel confident after reading the yung mga bagay na gagawin ko, I feel confident. Yung hindi ka natatakot, yung hindi ka kinakabahan, yung hindi ka nag-worry, Tingin ko and I feel dahil ang lakas ng faith ko kay God na hindi niya ako pababayaan. And through the years, ganun. Ganun palagi. Sabi ko, God, if these people, this family will treat me as a family, please give me a good sign. And ganun din yung nangyari nung sa Austria. In that time na na-meet ko naman personally yung family. Pero ang gaan... Parang pagpasok mo pa lang sa bahay nila, yung ora ng bahay is magaan. I am not sure kung nararamdaman nyo rin yun sa ibang bahay. But pag pumasok ka kasi sa isang bahay, parang may presence na okay itong family na to or itong bahay na to. Magaan siya. And for sure happy yung family na nakatira dito. Yun din yung ginawa ko sa naging employer ko sa Saudi. And we know that Saudi, the word from itself, lahat siguro nag-worry because of what we see and what we hear in the news about Saudi. Yung merong mga uh, employer na nananakit ng, ng worker. And yes, to be honest, bago ako nag-Saudi, parang yun yung pinakaayaw ko. Inain ko ang salita ko guys that time because I said before na I will never go to Saudi but I did. That's why a big lesson to me na never ever kang magbibitaw ng isang salita na kakainin mo rin. <laughs> Kasi before sinabi ko talaga yun, I will not go to Saudi but <laughs> I go. <laughs> but, nung time na yun parang I don't hindi naman sa choice, pero confident ako nung papuntang Saudi kasi ang nag, nag in, na, required? Inquire? Ano yung tawag nun? Ah, basta! <laughs> yung friend, family friend ng papa ko, siya yung nag-ano sa akin dun sa family na yon Ano pang word yun? Parang nag-recommend. Ayun! <laughs> Siya yung nag-recommend nung family na yun sa akin na ito, naghahanap sila ng ano, ng, ng yaya para dun sa mga bata. So, gusto mo tawagan mo, interviewin ka, ganyan. So, 
nag-message na ako dun sa maging employer ko, sabi ko na, um, yun nga, sinabi ko yung name ko, ilang taon na ako, at na willing ako, or uh, gusto ko na mag, mag-try, mag-work sa kanya. And then, she told me na, okay, tatawagan kita sa ganitong oras, kanyan. So, while I'm waiting for that time, I pray to God, again, I ask for guidance. And sabi ko, Lord, kung itong amo na to is mabuti, yung hindi naman mananakit, work is okay eh, kasi kaya mo, or kakayanin mo, kung ano man trabaho ang ibigay sa'yo. But, what I mean, sana hindi naman ako saktan, or hindi naman ako mapabayaan. Alam mo yun, yung parang hindi ka, yun yung pinaka-importante, yung hindi ka sasaktan talaga. And sabi ko, give me a sign, a good feeling sign, while I'm talking to this employer. And you know what? Kausap ko siya, hindi ako kinakabahan. Sumasagot ako in a confident way. Hindi ako natatakot. Pinakikinggan ko yung boses niya, yung the way she talk, yung employer ko sa Saudi. Hindi talaga eh, yung feeling eh. Yung paramdam ko na, ah, okay dito. Okay ako dito. And I know, ang daming tao nagsasabi sa akin before, sure ka, magsasaudi ka, yung daming ganito ganyan. Alam mo ba, nung nakaraan lang, meron ganon, meron ganyan. Hindi ako nakinig kasi, I still believe on humanity. <laughs> And I know na sa lugar na yon, it's very different from from my religion. And we know that Saudi is a Muslim country and I am from the Philippines. I am a Catholic. Pero di ba sa atin naman sa Pilipinas si eh, I mean, may mga Muslim din naman. Mga kapatid natin sila. Mga sister and brother natin sila. And, I still believe in humanity in the way na parang hindi naman lahat, ba diba, masama. I mean, kung, kung baga, hindi porkit ginawa ng isang tao, lahat na kayo ganun. And that's very sad. Kasi kahit yung mga Pilipino na, halimbawa, may mga Pinoy na ganito, masama ang ginagawa. Di ba ang sakit lang din isipin or ang sama sa pakiramdam na parang porkit ginawa nila yung katiwalian na ganito. Ako? Ako din? Di ba? Parang hindi naman eh. So, ganun din dapat. So, ganun din yung ginagawa ko. Hindi porkit may isang Muslim na gumawa ng masama, means lahat ng Muslim masama na. Or kung may isang katoliko na gumawa ng masama, means lahat ng katoliko masama na. Hindi ganun eh. Because, hindi naman true religion lang yung nakakapag-identify ng personality natin. Yung personality natin na build natin on our own. Sa sariling paniniwala. And, hindi lahat may pare-parehong paniniwala. Lahat magkakaiba. And, Maybe tama sa'yo pero hindi sa akin tama. And maybe hindi tama sa'yo pero tama sa akin. Nagets mo? <laughs> Tumuloy ako. And guess what? Five years. <laughs> And can you imagine na yung naging employer ko sa Saudi is the people who will bring me to a lot of country. Nakapunta ako ng US, nakapunta ako ng Maldives. Guys, Maldives. Can you imagine that? Maldives. Maldives. <laughs> Nakapunta ako ng Egypt. Nakatungtong yung pa ako sa UK. Kasi isang araw lang kami doon. Doon lang din sa airport. Kasi yun yung parang stopover namin going to the US. So, can you imagine? Nakapunta pa rin ako ng, ano, ng, ng UK. May tatak yung passport ko ng UK. Which is... I admire! <laughs> yung passport ko, yun yung pinaka-treasure ko eh, to be honest. Nakapunta ako ng Dubai, guys. And Dubai. Burj Khalifa. Burj Khalifa. Nakapunta ako. 124th floor. Na 
yung elevator guys is <laughs> yung turbulence ng ano ng airplane parang ganun sa ano sa elevator pag makikita ka ng Burj Khalifa kaya that time <laughs> because I'm thinking I bring a bubble gum and while going to the elevator up <laughs> I'm chewing bubble gum <laughs> ganun para hindi masakit dito so uh, di ba nabigyan ko pa kayo ng tip ngayon <laughs> So, yun lang naman. Kumaga, parang... Nasaan na nga ba ako? Diba sa... Independency yung yun, ano? Parang nakarating ako dito. Kaya guys, kung may gusto kang gawin sa buhay mo, wag na wag kang matatakot na gawin. And as long as hindi ka naman makakasakit ng ibang tao, as long as hindi ka... Um, mananapak ng pagkatao ng iba, gawin mo. Take a risk. This is what I all the time said. Take a risk. Para wala kang regrets in the future. And, taking risks is, gives you two kinds of thing naman eh. Good and bad. You take a risk and then, maybe, ayun, okay yung resulta. And kung nag-take ka naman ng risk, tapos hindi naman naging maganda yung resulta, It's okay. You learn. You can move on. And the next time, hindi mo na siya uulitin. Kasi alam mo na, na mag-fail ka. But, failure doesn't mean also na you're, you're, you're dumb, you're bobo, or you're, you don't know anything to do with your life, or whatever. Failure helps you to learn. ba? Diba? Learn from your mistakes, sabi nga. So, ganun din yun. And, yung independency naman, nabibuild through times. And, don't worry too much about other people, kung ano man yung sasabihin nila sa'yo. Ang mahalaga, yung sarili mong kaligayahan. And, that's very important. Kasi, hindi mo naman makakasama all the time yung mga taong yun. Kaya, napaka-importante na... On your own, you're happy. On your own, you're satisfied. On your own, you are confident. So, for me, that's independence. At, kung nakarating ka hanggang sa part na ito, tap, tap, tap. Congratulations! <laughs> <laughs> Dahil, Higit na anim na pong minuto mo na itong pinapanood. Yes, alam ko. Ha! Challenge accepted sa Real and Elaine. Kala nyo, ha? <laughs> Pero to be honest, it's really hard to really do the 60-minute challenge. Thank goodness, hindi siya one hour. Dahil ang hirap na nung one hour. One hour, diba? <laughs> So, buti na lang talaga 60 minutes lang siya. So, ayun. <sighs> I did it. <laughs> At sana through my vlog, this vlog, which is very challenging. Ito ang challenge na nakaka-challenge, to be honest. Kasi, hindi ko alam eh. Nung sinabi sa akin yung challenge na 60 minute challenge, iniisip ko kung uupo ako at magsasalita lang ako na magsasalita for straight 60 minutes. Parang, hmm. <laughs> So, I try my best, I did my best to cut it, cut it, cut it, to make it more like, you know, uh, interesting maybe. <laughs> so, nilalagyan ko ng something. Ito yung mga weirdness stuff in my head, guys. Kasi I'm really a type of person na parang I, I love to see things in a different perspective. Like the bato, di ba? Binigyan natin ng buhay. Binigyan natin ng meaning yung simple bato. Or yung parang kasabihan na pag binato ka ng bato, batohin mo ng tinapay. Which is, I totally said na unfair. <laughs> It's my own opinion. Don't get me wrong. Kill them with your kindness. Or it doesn't take any revenge to anybody. Pero sometimes, di ba? Kailangan may matutunan din sa iyo yung taong you know pulling pulling you down <laughs> pulling you down. Kailangan may matutunan din siya sa iyo. So this is all of the things that I did 
for this vlog is my own opinion and I will not claim the videos or uh, music or everything that I use God that's for the rightful owners I will put the in the description box down below kung saan ko yung kinuhain the all credits of that is for these people they this is their work I'm I'm so thankful that they are allowing vloggers youtubers oh nga vloggers at youtubers isa na naman <laughs> na gamitin yung mga artwork nila and yun lang credit on them wow yun so maraming maraming salamat kasi nagstay ka until the end I truly appreciate that and yeah I will see you in my next vlog.